De nieuwe coalitie wil landbouw inclusieve natuur. Wat betekent dat precies? Maar wat houdt dat vooral in voor boeren en natuurbeheerders? Arjan Ponsen is gebiedsbeheerder van Buitenland in Roon. Een eeuwenoude polder waar akkerbouwers al jaren werken. En nu sinds een aantal jaar ook aan een landbouw-inclusief natuurplan. Samen met de studenten hier op In Holland Hogeschool in Delft interview ik hem. Welkom bij deze nieuwe aflevering van College Boer. Ik zei het al in mijn introductie, landbouw inclusieve natuur. Dat is wat we lazen in de plannen van de nieuwe coalitie. En daar ben jij, zou jij ook mee bezig kunnen zijn, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Er is natuurlijk nog geen definitie vastgelegd in het coalitieakkoord. Uh, maar waar wij mee bezig zijn is inderdaad een plan waarin landbouw, natuur en recreatie met elkaar samen gaan. Uh, dus echt gebiedsbreed kijken naar hoe kunnen wij dat aanpakken. Ja, daar gaan wij hier vandaag ook uh, over hebben, samen met de studenten hier. Um, we zijn hier uh, bij in Holland, in Delft. Uh, jij komt hier ook uit de buurt, want uh, buitenland in Roon, hè, daar is, van dat gebied ben jij gebiedsbeheerder. Dat ligt hier niet heel ver vandaan. Dat klopt. Het buitenland van Roon dat ligt echt net onder de rook van Rotterdam. Uh, ten zuiden van Rotterdam en de Oude Maas, tussen Rotterdam en de Oude Maas in. Een, uh, ja, klein, een, een ongeveer 600 hectare uh, oud cultuurlandschap. Uh, ja, echt nog een pareltje als je daar, daar bent. En hoeveel boeren zitten daar nog? Uh, momenteel zitten daar ongeveer uh, 7, 8 boeren die daar nog zitten. Waarvan er ook vier uh, druk bezig zijn met het, het, het realiseren van hoogwaardige akkernatuur. Ja, precies. Want daar gaat het om. Hè? Uh, het zijn akkerbouwers. En zij moeten of zij kunnen landbouw inclusief gaan werken. Ja, ja. Dus een heel klein stapje terug naar hoe, hoe de situatie is begonnen bij ons in het gebied. Ja. Um, wij hebben in 2006 in het gebied is er een PKR-beslissing geweest. En wat is dat? En dat is een beslissing vanuit het Rijk dat er een compensatie moest komen voor de tweede Maasvlakte. Ja. Heel even plat geslagen. Dat was ongeveer 600 hectare onder Rotterdam en 150 hectare boven Rotterdam. En wij hebben daar, eh, het buitenland van Roon is dus die 600 hectare onder Rotterdam. Um, maar daar is vanuit bovenaf uh, zeg maar gezegd van nou, daar moet uh, natuur en recreatie terugkomen voor de mensen uit Rotterdam en hun omgeving. Nou ja, um, daaruit is gebleken dat dat niet werkt. Dus 2006, bijna 20 jaar geleden. Misschien dat sommige van jullie toen nog niet eens geboren waren. Uh, maar. Um, ja, we zijn nu een hele tijd verder. Er is heel veel ruzie geweest tussen de overheden mm -hmm. en de mensen mm -hmm. uit het gebied. Zowel de ondernemers als de bewoners daar. Het is uh, een heel ingewikkeld proces geweest. Het is een heel ingewikkeld proces geweest. En op een gegeven moment is er gezegd, we gaan het andersom doen. We gaan met de bewoners uit het gebied gaan we een plan maken. Nou, en dat plan dat hebben, hebben we hierin opgeschreven, het streefbeeld. Mm -hmm. Dit is uiteindelijk in 2018 is dit goedgekeurd. Mm -hmm. En daarin hebben wij doelen gesteld op het gebied van recreatie, uh, landbouw, natuur, maar ook cultuurhistorie. En die moeten gezamenlijk worden gewaarborgd. In, die zijn gezamenlijk gewaarborgd in dit plan. Mm -hmm. En dit voeren we niet alleen met de boeren, maar ook met de recreatieondernemers en de natuurpartijen in het gebied uit. Daar gaan we straks gaan we daar nog veel uitgebreider over spreken. Uh, en zeker ook met de studenten uh, die hier ook van hè, de studierichting Landscape en Environment Management uh, hier bij ons zijn. Um, en ook een project hebben gedaan. Ja. In het gebied waar jij uh, gebiedsbeheerder uh, bent. Um, eerst even naar jouzelf, Arjan, want jij bent 31. Ja, dat klopt. Uh, ben jij zelf student geweest? Heb jij gestudeerd? Ja, ik heb gestudeerd op het Van Al Ladenstein in Leeuwarden. Kijk. Uh, en ook in eenzelfde richting als de studenten hier? Um, ja, deels. Ik heb uh, ja, wildlife management gedaan, een, een onderzoekende kant. En uh, dierensamenleving, dier en beleid. Dus hoe ga je om met verschillende partijen uh, in het buitengebied? 
Um, en daar zullen deze studenten waarschijnlijk ook allemaal mee te maken gaan krijgen. Ja, precies. En wildlife, dan denk ik ook wel aan olifanten, tijgers, giraffen. Dat klopt, dat denken heel veel mensen. Eigenlijk wilde je die kant ook op, of niet? Dat klopt, dat hebben, hele, dat hebben een hele hoop mensen ook. En dat ben ook een half jaar in Afrika geweest ja. daarvoor. Maar ik dacht, uh, ja, het is fantastisch daar. Alleen, we hebben hier ook zulke mooie uh, natuur- en cultuurlandschappen... waar we ook nog heel hoop in kunnen verbeteren. En daar wil ik mij meer voor gaan inzetten. Ja, dus precies. Zo is toch mijn keuze geweest om in Nederland te blijven. Als je nu de studenten hier ziet, hè, die voor jou zitten... Um, wat voor tips zou jij hun geven? Heb jij de tip, zeg maar, als jij terugdenkt ook aan je eigen studententijd... een do of een don't van, uh, uh, op basis van jouw eigen ervaring? Nou, ik zal allereerst zeggen, geniet van de studententijd. Je bent nog maar heel even jong. Uh, dat is gewoon een hele belangrijke. Maar ook tijdens je studie. Uh, zorg ervoor dat je gewoon tijdens je stages, uh, tijdens dit soort evenementen... gewoon heel goed netwerkt. Uh, want daar heb ik uit mijn verleden gewoon heel veel profijt van gehad. En het vrij grote netwerk wat ik nu heb, is daar wel een, daar ontstaan tijdens mijn studie. Ja. Dus dat zou ik ze wel graag mee willen geven. Uh, ga naar dit soort dingen toe, ga naar open dagen toe. Ga... Uh, netwerkevenementen langs. Uh, dat is wel iets wat ik ze graag mee zou willen geven. Ja, netwerken. Dat is heel belangrijk. Om dat, uh, om dat dus te doen. En al, daar ja. kan je al mee beginnen, zeg je. Of jij bent, was daar al mee begonnen tijdens je studententijd. Ja. ja. Goed. Mooie tip. Mooi advies. Um, laten we even teruggaan hè, over dat landbouw inclusief boeren. Want, uh, en natuurbeheer ook. Uh, want dat is wel iets wat natuurlijk enorm triggert. Um, omdat dat een redelijk nieuwe term is. En die zagen we nu ineens terugkomen. Ja, dat klopt. Die zagen wij uh, in het uh, regeerakkoord terugkomen. Landbouw inclusieve natuur. was voor ons ook vrij nieuw. Um, wij zijn hier echt bezig met het uh, creëren van hoogwaardige akkernatuur. Um, en, maar we, omdat er dus aan die landbouw inclusieve natuur eigenlijk geen vaste definitie hangt, mm -hmm. um, zouden wat wij aan het doen zijn in het buitenland vooral een invulling kunnen zijn op bijvoorbeeld die landbouw inclusieve natuur die ze op de rest van Nederland uh, van toepassing willen laten zijn. Of ja. we kunnen als voorbeeld dienen daarvan. Ja, precies. Uh, want wat is dan volgens jou zo de definitie, als je kijkt ook naar hoe jullie werken... In... Nou, wij hebben dat uh, opgenomen ook in onze, uh, in onze plannen, ook in het bestemmingsplan, echt als hoogwaardige akkernatuur. Uh, wij hebben in dit... En wat is dat precies, hoogwaardig akkernatuur? In, nou, dat is een hele goede vraag. De, die hoogwaardige akkernatuur is eigenlijk alles wat hierin staat opgenomen. In ja? dit streefbeeld. Maar, maar wij dus kunnen dat nu niet allemaal... Dat is, nee, 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 dat, dat, dat je... snap ik. Dat yeah. zijn uh, hele heldere doelen die wij gesteld hebben. Op bijvoorbeeld, uh, er, er zijn uh, een paar belangrijke doelen. Punt 1 is, de boer moet een goede boterham kunnen verdienen. Uh, punt 2 is het helder stellen van je doelsoorten. Zowel op akkerflora als op akkerfauna. Dus wij hebben dat gedaan op akkervogels. Um, een, een doelstelling op het gebied van recreatie. En ervoor zorgen dat die cultuurhistorie behouden blijft. Dus die vier pijlers die hebben wij hierin opgenomen. En daarin hebben wij uh, hele heldere doelen gesteld. Mm -hmm. um, en dat is meegenomen in, die, in het creëren van die hoogwaardige akkernatuur. Dus dat is natuur die... Uh, of natuur die ook gemaakt wordt door die akkerlandbouw. Ja. Dus ja. ook door de akkerbouwer wordt de natuur gecreëerd. Vogelsoorten zoals bijvoorbeeld de kieviet of de veldleeuwerik... of de gele kwikstaart, dat zijn soorten die voorkomen op open akkerlandschappen. Ja. Um, en daarvoor is het heel belangrijk dat die ook in stand worden gehouden. Ja. Um, maar wel op een minder, minder intensieve manier dan dat er nu gebeurt in Nederland. Ja, 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 precies. En uh, je spreekt uh, iedere keer over wij. Ja. Uh, wie zijn dat dan precies? Is dat samen met de boeren ook? Ja, dus, de, dus wat ik zei, um, dit, is opgericht, um, of dit is opgesteld door de natuurpartijen. Uh, uh, de agrariërs in het gebied, maar we hebben ook horeca- en recreatieondernemers in het gebied. En uh, zij hebben een gebiedscoöperatie opgericht. Dat zijn momenteel 22 partijen... Um, twee waaronder dus bijvoorbeeld ook de bewoners zich vertegenwoordigd hebben in een vereniging. Um, die uh, over alles wat wij doen, zeg maar, dat zij zijn onze ALV. Zij, zij, zij hebben het hoogste stemrecht over wat er gebeurt in een gebied. Oké. Okay. Um, dus we het doen het echt gezamenlijk. Het is democratisch. Een, het is een heel democratisch gegeven. proces. Zeg. Ja, precies. Ja. Want je hebt, we hebben het natuurlijk gehad hè, over, over de boeren. Uh, ja. Vier boeren, zei je, hè, zitten in die coöperatie. Ja. ja. 
Ja, er zitten Bewoners, hoor ik jou ook zeggen. Wie, er hoeveel er wel wat... mensen wonen daar bijvoorbeeld? Kun je even een, een uh, beeld nou, we... schetsen van het gebied? Wij, uh, wij, wij zitten dus echt onder de A15. Dus echt onder Rotterdam. Ja. De A15 is de, is de grens. En de, daar buiten liggen nog twee grote dorpen. Roon en Barendrecht, Portugal. Um, en... Ja, het enige stukje uh, akkerbouwgebied daar nog van 600 hectare, dat zijn zeg maar wij. Alles ja. omliggend is, om, is, is stad, is stad ja. of dorp. Ja. Ja. Okay. Um, dus wij zijn echt een klein ja, pareltje zeg maar, in, het, uh, in het stadse landschap. Ja, ja, ja. oké. Okay. Okay. Ik wil graag naar de vragen ook van de studenten uh, toe. Ik ben uh, Lune Klaanweek. Ik doe de opleiding Dier in de Duurzame Samenleving hier op Hogeschool in Holland Delft. En um, ja, ik had de vraag, kunnen er ook uh, nog landbouwhuisdieren binnen het gebied terecht? Dat is een hele goede vraag, of er nog landbouwhuisdieren binnen het gebied terecht kunnen. Um, momenteel um, zit er nog één grote veehouder in het gebied. Um, deze die, um, gaat ook um, um, binnen een paar jaar, verdwijnt hij uit het gebied. Um, wij zijn momenteel bezig met kijken hoe kunnen we zo goed mogelijk uh, landbouwhuisdieren toepassen in het gebied. Dus waar is er behoefte aan? Waar is er vraag naar? Maar ook hoe kunnen ze ons bijvoorbeeld helpen binnen uh, de natuurmaatregelen die we aanleggen in het gebied... Um, om die zo goed mogelijk te onderhouden. Want je kunt je voorstellen als we bijvoorbeeld bij kruidrijke graslanden het, het maaien... het zal zonde zijn als er niks mee gedaan wordt met het maaisel. Want paarden vinden dat bijvoorbeeld hartstikke lekker. Dus we zijn wel aan het kijken hoe past dat ook binnen de bedrijfsvoeringen van, uh, van die boeren. En de omschakeling die ze daarbij moeten maken. Uh, maar daar is waarschijnlijk nog wel ruimte voor. Dus jullie zijn daarmee bezig. En je ja. zegt van, er, is, er zit nu een veehouder in het gebied die is van plan om te stoppen, begrijp ik? Ja. Dat die klopt. gaat afbouwen. Ja? Dat klopt, omdat er een beslissing is genomen dat er, een, uh, dat er natuur en recreatie ge, ge maakt moest worden op deze locatie, is het Rijk ook uh, verplicht om de gronden te verwerven. Dat houdt eigenlijk ook in dat de boeren uh, ja, daar, daar een soort van weg moeten. Mm -hmm. uh, daar hebben ze een, een vergoeding voor gekregen. Nou, ja, sommige boeren die willen heel graag blijven. Daar zijn we ons heel hard voor aan het maken binnen de gebiedscoöperatie. Mm -hmm. Maar andere boeren hebben gezegd, ja, ik zie um, wat hierin staat toch niet helemaal gebeuren met mm -hmm. mijn bedrijfsvoering. Of ik wil me daar niet aan committeren. Mm -hmm. Dus ik ga op een andere locatie uh, verder. Ja, oké. Okay. Oké, okay. maar er, zijn, er is dus ook wel plek voor vee, begrijp ik? Um, ja, er is ruimte voor vee, maar um, wel in beperkte mate. Mm -hmm. um, wij zijn van, wat ik ook zei over het cultuurhistorisch... wij zijn eigenlijk altijd een akkerbouwgebied geweest. Mm -hmm. En vroeger hadden de mensen kleinschalig vee. Mm -hmm. Dus uh, schapen, koeien, kippen, uh, varkentjes bij het huis. Mm -hmm. En daarbij zijn we ook aan het kijken van hoe kunnen we dat weer terugbrengen. Misschien wel op een iets... Uh, productievere schaal, maar dat ze ook heel extensief zijn. Dus ja. waar is er dan behoefte aan? Waar kunnen, denk in de vorm van bijvoorbeeld een vleespakket. Ja, daar hoef je niet heel veel koeien voor te hebben. Maar dat zou wel kunnen helpen met bijvoorbeeld het, uh, de, de, het maaisel wat we hebben van die hooilanden. Ja, om dat weer uh, ja. Ja, in het vee te stoppen ja. en dat we dan weer een goed stukje vlees terugkrijgen. Ja. Dus uh, heel, op een hele extensieve manier, op een redelijk extensieve manier wordt er waarschijnlijk weer vee... Uh, ook teruggebracht in het gebied. Oké. Okay. Okay. Andere vraag. Ja, uh, nou, ik ben Eline en ik uh, studeer hier in de duurzame samenleving aan in Holland. Uh, en ik had wel een vraag over die boeren, want u zegt er zijn niet veel boeren die er echt, ja, die er heel veel zin in hebben om dat dan nu te doen. Maar hoe zouden jullie financiële zekerheid aan ze kunnen bieden? Um, dat is een goede vraag. Ja. Um, er zijn momenteel vier boeren die um, die met het opstellen van dit plan ook hebben gezegd... na een aantal jaar van we willen dit ook nog graag blijven waarmaken. Um, zoals ik net aangaf, het is een beslissing geweest vanuit het Rijk. Die gronden moeten verworven worden. Um, en dat betekent ook dat er uh, boeren uit het gebied gaan vertrekken. Nou zullen er ook boeren gaan extensiveren. Uh, maar waarschijnlijk hebben we dus ook nog gronden... Um, waarbij we uh, moeten kijken hoe we daar invulling aan geven. En dat zal bijvoorbeeld de ruimte kunnen creëren voor nieuwe agrariërs. Um, het lastige is nu, en waar, wij, waar er ook veel onzekerheid bij is... is omdat er gronden verworven zijn door de overheid... de boeren nog geen zekerheid hebben dat, we, dat ze kunnen blijven in het gebied. Wij mogen de gronden uh, via, de, via een pachtovereenkomst met de provincie... maar voor één jaar uitgeven. 
Um, wij als gebiedscoöperatie zijn ook druk bezig om daar een andere oplossing in te zoeken. Alleen dat heeft met uh, juridische wetgeving te maken, met bijvoorbeeld het DIDOM-arrest. Dat je dan um, niet één op één kan zeggen, um, nou ja, fijn dat je wil blijven. Je kan het ook weer terugpachten van ons. Um, daar moet een eerlijke uh, bestek voor worden aangepakt. Maakt. Het is betaald met uh, deel gemeenschapsgeld, dus ook de gemeenschap moet daar aanspraak op kunnen maken. En dat maakt het juridisch ontzettend lastig om dat zo uh, nu al te zeggen. In die fase zijn wij nog niet uh, met de realisatie van dit plan. Um, daar zullen wij waarschijnlijk volgend jaar meer duidelijkheid over hebben. Alleen dat is een hele lange ju juridische weg om dat allemaal ook goed gedekt te hebben voor de mensen die dat graag willen. Dus je kan de boeren, ook de boeren die er zitten, begrijp ik. Ja. Maar, uh, en die grond pachten. Ja. Uh, maar voor één jaar eigenlijk zekerheid geven. Momenteel, Telkens één jaar. Momenteel kunnen we ze maar één jaar zekerheid geven. Uh, wij zijn aan het kijken of we het in, onder een constructie... bijvoorbeeld in erfpacht langer uit kunnen zetten. Alleen dan moet, er, moet dat wel openbaar aanbesteed worden. Omdat het best om grote bedragen gaat. Om, om grote lappen grond. Um, dus wij zijn nu aan het kijken hoe kunnen we dat uitzetten dat um, dit gewaarborgd blijft. Uh, dus het streefbeeld, de plannen die wij hebben gemaakt, dat moet daarin gewaarborgd blijven. Mm -hmm. De agrariër moet er een goede boterham mee kunnen verdienen. Mm -hmm. Maar dat het dus passend is um, bij een bedrijfsvoering voor lange termijn. En daar hebben we wel berekeningen voor gemaakt. En de boeren die er nu zitten, die... Um, die ondersteunen wij bijvoorbeeld ook met kennis om dat te doen. Um, dat, ze, dat ze daar nu al... Want wij willen nu... We willen al zoveel mogelijk kunnen realiseren. Dus we hebben de boeren ook nodig om dat te doen. Dus we nemen de boeren daar al zoveel mogelijk in mee. Maar het, het is wel heel veel onzekerheid nog bij de boeren die er nu zitten. Of ze dat ook nog uh, de aankomende jaren kunnen blijven doen. Ja. Ja. En dat lijkt me toch wel uh, cruciaal, dat er wel zekerheid komt. Ja, dus daar maken wij ons als gebiedscoöperatie ook erg hard voor... om deze zekerheid voor de boeren uh, ja, op langjarige, uh, ja, langjarig te kunnen garanderen. Alleen dat is momenteel uh, door juridische... Uh, ja, juridisch is dat heel erg lastig. Ja. Um, dus daar zijn we hard mee bezig. Ja, 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 ja. Um, want inderdaad, hè, uh, je begon ermee van één... De, de eerste pijler die je noemde onder het plan is een goed verdienmodel voor boeren. Ja. Hoe ziet dat verdienmodel er dan precies uit? Of op welke manier is het anders zeg maar, dan een gemiddeld um, boerenbedrijf? Ah, dat is wel een hele goede vraag. Um, nou, wij hebben dan een, uh, een constructie dat wij de onze gronden verpachten. Um, en daaronder stellen wij dus een aantal voorwaarden... om het voor de natuur bijvoorbeeld ook beter te laten gaan. Daarin stellen wij bijvoorbeeld een verruiming van onze bouwplannen. Um, voor bijvoorbeeld aardappels van 1 op 3 of 1 op 4 naar 1 op 6 tot 1 op 8. Daarbij krijgen zij meer gronden tot hun beschikking... zodat ze ook kunnen extensiveren bij hun bedrijfsvoering die ze nu hebben. Um, maar dat is inderdaad... Um, wij, wij, wij zijn momenteel doen we daar veel mee in de pachtprijs. Uh, dus ze hebben, wij weten, ze kunnen niet optimaal... Uh, uh, optimaal produceren. Dus daar moet je ook niet de pachtprijs voor vragen. Dan moet je ook geen 12, 1800 euro voor een hectare gaan vragen waar ze aardappels op telen. Want dat kan gewoon niet. Nee. Dus we hebben gekeken naar de gehele bedrijfsvoering. En ondersteund door, door het Louis Bollock en het Delphi hebben we een pachtprijsberekening gemaakt die passend is bij de extensivering die ze momenteel door, doorgaan, zeg maar. En wat is dan de pachtprijs nu? Uh, momenteel staat die op 426 euro. Ja, per hectare. Per hectare, ja. Oké. Okay. Per jaar hebben we het over, hè? Ja, per jaar. Ja, neem ik aan. Ja. Ja. Hey, voor, de, voor de duidelijkheid. Ja, ja. Nee, heel goed. Um, precies, dus jullie houden dus, proberen de kostprijs in die zin laag, zo laag mogelijk te houden... Ja. voor de boeren die er zitten. Dat zij dus inderdaad hun rendement zo maximaal mogelijk kunnen... Ja, ja. en daarnaast proberen we ook de afzetketen... Uh, uh, lokaal te versterken. Mm -hmm. uh, we werken met de gebiedscoöperatie, hebben ook een productcoördinator in dienst. En die zorgt er eigenlijk voor dat er een korte, cre korte keten gecreëerd wordt tussen uh, het buitenland van Roon en de stad. Want mm -hmm. wij, ja, we zitten daar tegenaan. Dus mm -hmm. het zou mooi zijn als we daar ook veel meer mensen kunnen voeden. Mm -hmm. uh, want niet iedereen komt zijn brood nog bij ons halen. Mm -hmm. En dat zou wel kunnen. Mm -hmm. Dus Um, daar zijn we heel erg op aan het sturen om ook meer prijs te kunnen krijgen... via die korte keten voor onze boeren. Ja, precies, zodat om dat te stimuleren. Om dat te stimuleren, ja. En merk je dat daar ook dat dat op gang komt? Is daar vraag naar vanuit de omliggende 
Uh, wij, wij, Stedelingen? Ja, als we buitenland van Roon zijn, dan zijn we de afgelopen jaar... Nou ja, we zijn nu zes jaar bezig, vijf, zes jaar bezig. Uh, en we hebben wel gezien dat onze naamsbekendheid groter wordt... en ook mensen ons kennen. Dus ze komen ook vaker naar het, naar het gebied toe om de producten te halen. En dat is wel heel erg leuk om te zien. Daarnaast hebben we ook samenwerkingen gevonden met, een, uh, met, met verschillende bierbrouwers... Uh, lokale bakkers... Um, en, en de Rotterdamse Oostmarkt, een markt die iedere week plaatsvindt... Um, daar kunnen we zeg maar, onze groenten ook kwijt. Hm. Dus dat is heel erg uh, mooi om te zien dat ook mensen daar hun groenten komen halen... Okay. vanuit ons gebied. Oké. Okay. Volgende vraag. Ja, ik had nog een vraag omtrent uh, die dieren in het uh, buitenland van Roon. Uh, welke diersoorten zullen dan ja, gevraagd worden of in ieder geval welkom zijn? Een eerder Kleinere dieren zoals kippen of varkens of ook bijvoorbeeld uh, rundvee? Um, dat is een goede vraag. Welke dieren er dan welkom zijn? Ja, in principe zijn we daarbij echt aan het kijken naar... Uh, als we de gronden uit gaan geven... Um, dan wordt er ook gevraagd naar de plannen van de ondernemer. Um, en daarbij willen wij ook de mogelijkheid... Uh, de ondernemer ook de mogelijkheid bieden om daar zelf invulling aan te geven. Um, dus wij hebben hier een hele hoop vastgelegd. Het zijn de, ho zijn de hoofdlijnen... We hebben um, natuurmaatregelen die vast in het veld liggen. Maar daarnaast willen we de ondernemer nog wel de ruimte geven... om ook echt te kunnen ondernemen. En um, daar bijvoorbeeld vee in toe te passen waar, waarvan wij denken... ja, dat, dat kan wel in het gebied. Dus, maar dat zal niet een grootschalige varkensboer of een grootschalige kiphouderij zijn. Uh, dat zou, zullen waarschijnlijk kleinschalige landbouwhuisdieren zijn. Dus bijvoorbeeld zijn. hobbymatig of kinderboerderij, um, zou dat een optie kunnen zijn? Uh, als de ondernemer daarbij met een goed plan komt, dan zou dat een mogelijkheid zijn. Uh, we hebben nu één zorgboerderij ook in het gebied zitten die ook al, uh, ook al wat vee heeft. Maar dat zijn bijvoorbeeld uh, vier, vijf koeien en wat varkentjes. En dat wordt allemaal lokaal afgezet. Oh, en um, die past dus ook zeg maar, zijn aantal varkens. Hij kan niet heel veel varkens hebben, maar het aantal varkens wat hij heeft... kan hij wel allemaal lokaal kwijt. En hij doet dat niet meer dan dat, omdat hij het anders niet kwijt kan. Dus zo proberen we dat wel echt te vermarkten. Oké. Okay. Ik ben Sanne. Ik doe ook de opleiding Duur in de Diersame Samenleving. En je had het over doelsoorten uh, in het gebied. Maar wat doen jullie dan allemaal om die zeg maar, goed te kunnen ondersteunen en in balans te houden? Dat is een hele goede vraag. Wat doen wij om de doelsoort in het gebied te ondersteunen en in balans te houden? Um, wij hebben de, uh, ik had het net al gehad over het verruimen van de plannen van zo'n boer. Um, daarbij hebben we ook gezegd van nou, er moeten meer vlinderbloemige, bloeiende maaigewassen in het gebied aanwezig zijn. Om dat er zo ook meer insecten uh, te krijgen. Um, dus uh, waarbij we dus kijken naar welke, um, welke um, gewassen zijn er. En welke, welke gewassen waren er? Nou, de gewassen die er waren, die telen we nog steeds, maar op iets mindere mate. De afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld al, al geëxperimenteerd met tien nieuwe soorten gewassen. En daardoor... Um, Zoals bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld vlas. Uh, die die doet, het, uh, doet het aardig bij ons in het gebied. Uh -huh. um, denk daarbij bijvoorbeeld aan bruine bonen, um, kikkererwten, gele erwten, sojabonen, ja, uh, blauw lijnzaad, um, huttentut... Um, zo, zo proberen we ook te zoeken naar um, een verlengperiode van de bloei van de gewassen in het gebied. We hebben verschillende natuurmaatregelen die bloeien, verschillende gewassen die bloeien. En dan proberen we de, de bloei van de gewassen zo lang mogelijk in het gebied door te trekken. Um, dus dat al die gewassen in andere periodes bloeien en dus ook niet allemaal naast elkaar staan. Uh -huh. Dan proberen we ook bijvoorbeeld met Vlas wel afspraken te maken... dat alle boeren een beetje doen, zodat het door het hele gebied weer heen staat. Ja. Ja. Um, zodat er overal insecten van profiteren. Um, dus, dus dat doen we met de boeren ook. We leggen vaste natuurmaatregelen aan. Bijvoorbeeld uh, natuurvriendelijke oevers. Afgelopen jaar hebben we daar 15 kilometer van aangelegd. Um, ja, en we zien daar gewoon verschillende soorten flora opduiken... die in een hele oude... Ja, bodem nog zitten, um, ja, dan, dat is fantastisch. Um, we hebben daar, dan, dan zie je echt, de, vorige week waren ze helemaal, of twee weken geleden waren ze helemaal roze. Deze week zijn ze helemaal geel en volgende week zijn ze helemaal wit. Hmm. En die veranderen zo qua kleur, zeg maar, door het jaar heen. Ja, en dat is dus echt wel een, een boost aan de biodiversiteit. En die li ligt, zeg maar, als een groen blauwe doorradering echt door ons hele gebied heen. Dus dat zijn ook gebieden waarbij we dus... of maatregelen waarbij we dus zeggen... Nou, dit ondersteunt ook onze doelsoorten. 
We hadden slootjes, die waren echt zo, daar kon je, kon je niet uitkomen. Mm-hmm. Zelfs als persoon was dat lastig. Mm-hmm. En ik kan je voorstellen dat als je een kievietskuiker bent van een paar gram en zo klein... Ja, dan verdrink je gewoon in zo'n slootje. Nou, wij hebben die sloten dus allemaal verbreed en verflauwd... zodat die kievieten daar niet meer in verdrinken. Nou, dat soort maatregelen die nemen wij dus ook om onze doelsoorten eh, daarbij te helpen. Oké. Okay. Um... We hadden het eerder al hè, over de nieuwe coalitie en de plannen daarvan. Uh, natuur, uh, inclusieve, landbouw inclusieve natuur staat daarin genoemd. Uh, jij zegt van nou, uh, kom bij ons kijken, want eigenlijk hè, wat wij doen... dat zou heel goed passen binnen uh, een definitie daarvan. Ja. Um, nou zien we ook uh, uh, zaken niet staan in uh, het nieuwe coalitieakkoord. Zoals bijvoorbeeld uh, de NPOG, het Nationaal Landelijk Programma um, Landelijk Gebied. Uh, het ziet er naar uit dat daar een streep doorgaat. Uh, eerder uh, was het buitenland uh, van Roon, uh, waar jij gebiedscoördinator bent, was daar ook voorbeeld van. Hè? Uh, hoe kijk jij daar nu naar, naar die beleidskeuze? En op welke manier kan dat ook jouw werk gaan veranderen? Ja, ik vind het persoonlijk vind ik het erg jammer dat die keuze is gemaakt. Um, wat wij doen, dat kost ook gewoon een hoop geld. Gaat gewoon een hele hoop geld in zitten ook. Um, dus persoonlijk vind ik het jammer dat er dan op bijna 20 miljard bezuinigd wordt op, op dit soort aanpakken. Want het is echt wel. Uh, het kan echt hele goede en hele mooie dingen opleveren in het buitengebied. Mm-hmm. Um, dus daarom, wat je net ook zegt, ja, ik zou, wij, zullen, wij willen graag als, als voorbeeld kunnen dienen voor zo'n invulling bijvoorbeeld. Dat mensen bij ons komen kijken, ja, zo kan het ook. Alleen, daar zijn wel de middelen voor nodig om dat te realiseren. Want wij realiseren ons ook heel goed. Um, dat wij een, een uniek gebied zijn in Nederland die dit op deze manier kunnen doen. Um, wij lopen tegen heel veel dingen aan en um, er gaan heel veel dingen goed. Dat wordt allemaal vastgelegd, gedocumenteerd, zodat we dat ook kunnen overdragen naar andere gebieden. Um, die daarmee aan de slag willen. Alleen ja, wij hebben ook wel hele ambitieuze en hoge doelen gesteld. Mm-hmm. En dat, is, dat is het ook. De, de, de doelen zijn heel hoog, mm-hmm. uh, we kunnen heel veel. Maar, um, Ook als je minder hoge doelen kunt stellen, kun je toch aan die basiskwaliteit een hele hoop bijdragen. En daar willen we ook graag een voorbeeld van zijn. Je hoeft niet alles te doen wat wij doen, maar al doe je de helft daarvan al, dan ben je al. uh, dan 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 krijgt de biodiversiteit al een hele grote boost. Ja, precies. Ik kan me ook wel voorstellen hè, naar uh, boeren en tuinders die zitten te kijken naar deze aflevering en naar jouw verhaal, dat die ook wel zoiets hebben van. Er komt wel heel veel bij kijken. En ik geef ook wel heel veel van mijn eigen ondernemerschap op. En geef ik over aan die gebiedscoöperatie. Uh, Nee, dat dat is eigenlijk niet zo. De boer die blijft wel eigen ondernemer, zeg maar. -hmm. Wat ik zei, wij willen de ondernemers wel de ruimte geven om daarin te ondernemen. Wij gaan niet zeggen, dit moet zus of dit moet zo. Uh, Je moet je... Maar we hebben wel voorwaarden die we stellen om bij ons te kunnen boeren. -hmm. En uh, mocht dat... Ja, de, de, dus die voorwaarden die stellen wij. De invulling daarvan, dat is aan de ondernemer zelf. Ja. En het is ook niet dat we alles dichtplakken... dat de boer geen vrijheid, dat de ondernemer geen vrijheid meer heeft. Mm-hmm. Dus, um, de, de, dus je kan voorwaarden stellen. En binnen die richtlijnen moet je het eigenlijk uh, in je bedrijfsplan kunnen schrijven. En op basis daarvan kun jij gewoon ondernemen. Ja. Um, dus ja, ik, ik kan me voorstellen, het is, het is niet het, het, het reguliere boeren zoals wij uh, de afgelopen 50 jaar hebben gedaan. Maar dat is ook iets waar we in Nederland denk ik niet meer op zitten te wachten. En dat dat in de toekomst ook zal gaan veranderen. Um, dus wij kijken heel erg naar wat kan wel in plaats van wat kan niet. Ja, oké. Okay. Dat is een mooie afsluiting wat mij betreft. Uh... Is er, nog, wat is er nog ruimte voor een vraag? Ja? Ik ben Bieke, en oud-student van Dier de Duurzame Samenleving. En mijn vraag is, wat heeft het gebied nodig om meerwaarde te creëren in de korte keten? Uh, wat heeft het gebied nodig om meerwaarde te creëren in de korte keten? Dat is een hele goede vraag. Uh, wat heeft het gebied nodig om meerwaarde te creëren in de korte keten? Uh, wij zijn... Dus heel erg bezig met uh, naamsbekendheid. Het, we, we willen bekender worden. We willen meer recreanten ook trekken naar het gebied. 
Um, dus er komen meer mensen in ons gebied op een gegeven moment. Alleen daarvoor, um, wat, wat ik zeg, er is nog heel veel onzekerheid over hoe we verder gaan uh, met, met de mensen in het gebied, met de agrariërs in het gebied, met de ondernemers in het gebied, hoe die verder kunnen. Um, als daar meer duidelijkheid over zou zijn, dan um, zal um, ook voor die korte keten het interessanter worden om bij ons hun boodschappen te komen doen. En ook voor afnemers die die korte keten kunnen faciliteren... om daar afspraken over te maken. Want die willen ook langjarig gezekerheid hebben. Dus daarbij, um, daarbij zijn we nu ook... Wij, wij voelen nu ook wel dat dit het punt is... waarop wij daarop actie onder moet, op moeten ondernemen. Zowel voor onze afnemers als onze mensen in het gebied... als de mensen die we naar het gebied toe willen hebben. Um, en daar zijn we dus ook echt wel heel hard mee bezig... om dat te kunnen realiseren. Kan het ook zijn dat, uh, omdat het he, transitiefonds, uh, dat is er niet meer... Um, um, heeft, dat, heeft dat directe consequenties voor, jou, voor dit project? Um, voor ons project heeft dat niet directe consequenties. Um, het is wel jammer dat we bijvoorbeeld... Um, dan dingen die wij hier doen, dat, dat andere ondernemers die dat ook wel zien zitten... daar niet de mogelijkheid toe hebben om dat ook te kunnen doen. Mm -hmm. Bij ons, uh, nou ja, om het heel kort te zeggen, een lesje te volgen van hoe kan dat dan, weet mm -hmm. je wel? Dus mm -hmm. dat is wel heel erg jammer. Dat... Heb je veel vraag daar ook naar? Ja, wij, <laughs> wij hebben heel veel vraag naar mensen die echt wel geïnteresseerd zijn... in wat we aan het doen zijn. En die nodigen we ook van harte uit om, om bij ons te komen kijken... hoe we dat doen met de mensen uit het gebied. Juist ook uh, vanuit de landbouw? Ja, juist ook vanuit de landbouw. Kijk, en ik vertel nu het verhaal... Maar onze boeren die kunnen dat nog veel beter. De mensen die in het gebied wonen, die kunnen dat ook hartstikke goed. Mm -hmm. Dus um, ja, en dan voel je ook de emoties van de afgelopen jaren. En, en, en zie je hoe het in het echt gaat. Dus um, ja, vandaar ook, ja, kom, kom bij ons kijken en praat met de mensen. Um, en dat wil ik ook de studenten meegeven. Als je later in je werkveld actief bent, uh, luister ook naar de mensen uit het gebied. Want uh, als je dan goed luistert en... Misschien is niet altijd alles haalbaar wat ze willen... maar toch kan je altijd een deel meenemen in het verhaal wat ze vertellen... en in jouw ontwerp. En dat is wel echt heel erg belangrijk. Dat hebben wij ook wel gemerkt. Ja, heel goed. Uh, we hebben hier inderdaad hier studenten, hebben we net ook gehoord... Uh, van dier, uh, de studierichting Dieren in een uh, uh, duurzame samenleving... en inderdaad um, landscape en environment uh, management. Um, ze zijn tweedejaars, ze hebben ze halverwege hun studie. Wat zou jij hun nog vooral mee willen geven voor de komende twee jaar dat zij nog moeten? Ja, um, kijk, volg de politiek met alle aandacht. Wat gaat er gebeuren in het landelijk gebied? Uh, dat is een hele belangrijke. En kijk daar ook bij, hoe kun je daar zo goed mogelijk aansluiten? Wat is er interessant? En, en ga er ook echt naartoe. Volg dat. Uh, ga, ga naar gastcolleges, ga naar, ga naar presentaties... Um, want ook dat, dat je weet wat er speelt als je in je werkveld actief bent... dat is ook wel heel erg belangrijk. Dus je kan daar vanuit school komen en dan alleen de kennis hebben... die je vanuit school hebt opgedaan, dat is vaak de basis. Maar alles wat je daarbij nog omheen doet, dat is zo mooi meegenomen in je werkveld. Dat heb ik zelf ook gemerkt, dus doe dat ook. Ja. Oké, okay. dank je wel. Ja, graag gedaan. Arjan Ponsen. Gebiedsbeheerder van Buitenland van Roon. Hartelijk dank dat je hier was in deze aflevering van College Bureau. Studenten, heel erg hartelijk dank voor jullie vragen. En um, veel succes. Ja, dank je wel. De komende jaren. Dit was weer een nieuwe aflevering van Collegeboer. En voor het eerst op in Holland, in Delft. Waar ik met de studenten sprak met Arjan Ponsen. Hij is gebiedscoördinator van Buitenland van Roon. Kijk voor meer afleveringen van Collegeboer op nieuweoogst.nl. Deze aflevering verschijnt ook nog als podcast. Hartelijk dank voor het kijken. <applaus>